దివ్యవాణి టీవీ ప్రేక్షకులకు కథోలిక విశ్వాసులకు క్రీస్తునాథుని నామమున శుభములు క్రైస్తవత్వం కేవలం ఒక మతం కాదు అది ఒక జీవన విధానం ఈ అనంత జీవకోటిలో మనిషి కేవలం ఇతర ప్రాణుల్లాంటి జీవి కాదు నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను నా జీవిత ప్రయాణం ఎలా సాగుతుంది నా జీవితానికి పరమార్థం ఉందా నా జీవిత గమ్యస్థానం ఏమిటి అన్నటువంటి ప్రశ్నలు ప్రతి మనిషిలో కూడా ఉద్భవిస్తాయి ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానమే పునీతుల జీవిత చరిత్ర ఎవరు ఈ పునీతులు మనకంటే ముందు విశ్వాస పదములో నడిచి ఒక మానవ జీవితం ఎలా జీవించాలి విశ్వాసానికి సాక్షిగా ఎలా మెలగాలి అని మనకంటే ముందు నేర్పించినటువంటి వారే పునీతులు ఈ పునీతులు మోక్షము చేరారని కథోలిక శ్రీసభ అధికారికముగా ప్రకటిస్తుంది మనం కూడా ఈ పునీతుల జీవిత ఆదర్శాన్ని చూచి వారి జీవిత ముఖ్య సన్నివేశాలను తెలుసుకొని ప్రేరణ పొందుదాం వారి మాటలు మనకు ప్రేరణ కావాలి వారి విశ్వాస పదం మనకు సుమాతృక కావాలి వారి యొక్క క్రైస్తవ జీవితం మనకు ఆదర్శం కావాలి కనుక ఈ మన పునీతులు కార్యక్రమానికి మిమ్మందరినీ ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం క్రీస్తునాథుని ఎందు ప్రేమైన సహోదరి సహోదరులారా కథోలిక విశ్వాసులారా ఈరోజు డిసెంబర్ పదమూడవ తేదీ తల్లి తిరుసభతో మనందరం ఏకీభవించి పునీత లూసీ గారి పండుగను కొనియాడుతూ ఉన్నాము సిసిలీ దేశంలో క్రీస్తు శకం రెండు వందల ఎనభై మూడవ సంవత్సరములో జన్మించి కేవలం ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు మాత్రమే జీవించి అనగా మూడు వందల నాలుగవ సంవత్సరం వరకు జీవించినటువంటి ఈ పునీతురాలు యుక్త వయస్సులోనే ప్రభు కోసం తన జీవితాన్ని త్యాగం చేసింది ఆస్తి కోసం తనను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నటువంటి తన కాబోయేటటువంటి భర్తను తిరస్కరించింది ఈ విధముగా తన ఆస్తిని పేదలకు పంచివేసి ఏ కారణం చేత ఆయనను తిరస్కరించి ప్రభు సేవలో తన జీవితాన్ని జీవించిందో ఆ కారణమే తన యొక్క ప్రాణాన్ని బలి ఉన్నది అయినా కూడా భయపడక సంతోషముతో ప్రభు కోసం ఒక వేద సాక్షిగా ప్రాణాలు అర్పించింది ఇటువంటి గొప్ప వేద సాక్షి పునీత లూసీ గారి యొక్క జీవిత విశేషాలను మన పునీతులు కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం పునీత లూసీ గారిది గ్రీకు వంశం ధనిక కుటుంబంలో జన్మించారు సిసిలీ ద్వీపకల్పంలో సిరకూసే నగరంలో రెండు వందల ఎనభై మూడులో ఉద్భవించారు వీరికి లూసీ అని పేరు పెట్టబడింది లక్స్ అనబడే లాటిన్ పదానికి సమానార్థం వెలుగు అనే సార్థక నామధేయురాలు వీరు పసిప్రాయంలోనే తండ్రి చనిపోగా తల్లి యుతిబియా పెంపకంలోనే పెరిగారు ఆ రోజుల్లో ఆడపిల్లలకు చిన్న ప్రాయంలోనే నిశ్చితార్థం జరిపించి పెండ్లీడు వచ్చాక కళ్యాణం జరిపేవారు అలాగే లూసీ అమ్మకు ఒక ధనిక కుర్రాడితో పెండ్లి జరిపించాలని తల్లి కోరిక బలవంతంగా నిశ్చితార్థ కార్యక్రమం జరిగింది కన్యగా దేవునికి అర్పించుకోవాలన్న ఆ అమ్మ కోరికకు గండిపడింది అయితే ఆ యువకుడు క్రైస్తవేతరుడు దియోక్లేషియన్ చక్రవర్తి క్రైస్తవ వ్యతిరేక పవనాలు తీవ్రంగా వీస్తున్న రోజులవి అయినా పునీత శశీల్యమ్మగారిలా తాను ప్రయత్నించి తనకు కాబోయే భర్తను తన దారికి తెచ్చుకోవాలని లూసి భావించారు ఇదిలా ఉండగా లూసీ తల్లికి చాలా కాలం నుండి తీవ్ర రక్తస్రావ రోగం బాధిస్తూ ఉంది ఈ సందర్భాన్ని లూసీ వినియోగింప తలంచారు తాము ఉంటున్న శిరకూసే పట్టణంకు యాభై మైళ్ళ దూరంలో కథానియా పట్టణంలో పునీత అగతా గారి సమాధి ఉంది అక్కడ అద్భుతాలు స్వస్థతలు కోకొల్లలుగా నెరవేరుతున్నాయి ఈ విషయాన్ని లూసీ గారు తల్లికి వివరించి అక్కడికి ప్రయాణం చేయ పురమాయించారు అగత గారి సమాధిని దర్శించి ప్రార్థింపగా తల్లి యుతీబియాకు పూర్తి ఆరోగ్యం శాంతి లభించింది అందువల్ల ఆనందపడింది బిడ్డ మాటపై గురి ఏర్పడింది 
గతంలో లూసీ గారు తమ తల్లిని అడుగుతుండేవారు తమకు గల అపారమైన ఆస్తిలో తన వాటాకు వచ్చే ఆస్తిని అమ్మి పేదలకు పంచాలని తల్లికి స్వస్థత చేకూర్చిన సందర్భముగా దేవునికి ధన్యవాదాలు తెలుపుటకు కొంత ఆస్తిని ఈ సందర్భంలో పంచటానికి తల్లి సమ్మతించింది అయితే వీరి ఆస్తి కోసం ఆశపడి లూసీని వివాహమాడ నిశ్చితార్థమైన యువకుడు ఆస్తిని దిక్కుమాలిన వారికి దానాధర్మం చేయటానికి తీవ్రముగా వ్యతిరేకించాడు గవర్నర్కు ఫిర్యాదు చేశాడు గవర్నర్ ఆ తల్లి కూతురులకు హెచ్చరిక చేశాడు అనేక ఆటంకాలు కలిగించాడు బాధలు పెట్టాడు మరో ప్రక్క దియోక్లేషియన్ చక్రవర్తి వేదహింసలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి రోమన్ దేవతలని ప్రజలు ఆరాధించాలని కలసిమెలసి జీవించాలని చక్రవర్తి శాసనం దేశభక్తులు ధనికులైనా సరే క్రైస్తవ మతావలంబన తన రాజ్యములో నిషిద్ధమని ఆచరణ ప్రచారం కూడదని ఆజ్ఞ జారీ చేశాడు లూసీ గారు ఇందుకు గట్టిగా వ్యతిరేకించారు వ్యక్తి స్వేచ్ఛకు ఇష్టానికి చక్రవర్తి అడ్డు చెప్పటం విడ్డూరమని నుడివారు పైగా అన్య దేవతలను పూజించటం వల్ల కాదని విముక్త యేసుక్రీస్తు ప్రభువును విడిచిపెట్టేది లేదని నిక్కచ్చిగా ప్రకటించారు లుసి అమ్మగారిని వేశ్యా గృహానికి తరలింపమని గవర్నర్ ఆదేశించాడు ఎంత ప్రయత్నించినా ఆ అమ్మ నిలబడ్డ చోట నుండి కదిలించటం బలమైన బటుల వల్ల కూడా కాలేదు ఆమె అందమైన జ్యోతిర్మయ కండ్లు దేవుని వైపే నిలబడ్డాయి ఆమెను కాల్చి చంపాల్సిందిగా మరొక ఆజ్ఞ జారీ చేయబడింది కానీ మంటలు ఆ పవిత్రురాలిని తాకలేకపోయాయి పిమ్మట పదునైన ఒక పెద్ద బాకును ఆ అమ్మ గొంతులో దూరే విధముగా బలంగా పొడవబడటంతో ఆ కన్య తన అంతిమ శ్వాస విడిచారు ఇది క్రీస్తు శకం మూడు వందల నాలుగులో జరుగగా ఎందరో విశ్వాసులకు ఆదర్శప్రాయమైంది ఆరవ శతాబ్దంలో రోము నగరంలో భక్తులు లుసియమ్మ ఒక పవిత్ర కన్య వేద సాక్షి అని కొనియాడుచుండగా శ్రీసభ పూజల్లో ఆ అమ్మ పేరు ఉచ్చరింపబడినట్లుగా శాసించింది పోపు గ్రెగోరి ద గ్రేట్ గారు ఆ అమ్మ పరిశుద్ధత ఘనత కూర్చి తమ లేఖలో ఎంతగానో శ్లాఘించారు ఆ పవిత్రు రాలిని సిరకూనే నగరం సిసిలీ ద్వీపకల్పంకు కంటి గొంతు రక్తస్రావ వ్యాధిగ్రస్తులకు పాలక పునీతురాలుగా శ్రీసభ నియమించింది లూసి అనగా జ్యోతి వెలుగు ప్రకాశం అని అర్థం ఈ పునీతురాలి సుగుణాలను మనం కూడా అలవర్చుకునే విధముగా ఇప్పుడు ప్రార్థిద్దాం ప్రార్థించుదము శాశ్వత ప్రేమతో మమ్ము సృష్టించి కాచి కాపాడుతున్న మా పరమపిత కథోలిక తిరుసభలో ఈరోజు మేము స్మరించి కొనియాడుటకు గొప్ప పునీతురాలైన పునీత లూసీ గారిని జీవిత ఆదర్శముగా మాకు ప్రసాదించినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాము ధనిక కుటుంబంలో జన్మించినప్పటికీ ప్రభువును అనుసరించటం కోసం విడనాడకుండా ప్రభు మార్గమును ఎన్నుకొని దానికోసం తమ యొక్క ఆస్తి పాస్తులను పేరు ప్రతిష్టలను మాత్రమే కాక తన ప్రాణాన్ని కూడా అర్పించేటటువంటి శక్తిని విశ్వాసాన్ని వేద సాక్షి పునీత లూసి గారికి మీరు దయచేశారు మీ ఎందు విశ్వాసాన్ని తిరస్కరించకుండా ఒక కత్తి పోటుకు బలవటానికి కూడా ఆమె తయారైంది అటువంటి విశ్వాసము వెనుదిరగనటువంటి భయపడనటువంటి చదరనటువంటి విశ్వాసాన్ని మా అందరికీ కలిగించమని పునీత లూసి గారి వేడుదల ద్వారా మమ్మందరినీ దీవించమని మా నాథుడును మీ కుమారుడైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయిచున్నాము ఆమెను